सतगुरु तुकार महाराज सतगुरु लोग महाराज रामदेव बाबा महाराज रामदास बाबा महाराज जय आता शिट्टी अजिबात न बोल विनंती सकल धर्माचे कारण नाम स्मरण हरी कीर्तन दया क्षमा समाधान संत जन साधी स्पष्ट देवा निज धर्म हा चोखड़ा नाम उच्चारो घड़घड़ा भुक्ति मुक्ति चा सवंगड़ा हा भव सिंधु तारक लावण्य मान्यता विद्यावंत सखे स्वजन पुत्र कलत्र विषय भोग वयसा व्यर्थ देहा सहित मरणांती निज धर्म हा चोखडा नाम उच्चारू घडघडा भुक्ति मुक्ति चा सवंगडा हा भव सिंदू तारक जे जे देखने सकल ते स्वप्नी चे मुर्ग जल मनो नी चिंती चरण कमल बाप रखुमा देवी वराचे निज धर्म हा चोखडा नाम उच्चारू घडघडा भुक्ति मुक्ति चा सवंगडा हा भव सिंदू तारक समचरन सरोजम सांद्रनिला बुदाभम जगन नहीं तपानी मंडन मंडन आनाम तरुणा तुलसी माला कंदराऊं कंजने त्रम सदय धवल हासम इटलम चिंतायामी पंडरंगा करो पंडरंगा करो प्रथम नमन Om Namo Dhani Shvara Om Namo Dhani Shvara जयांचे केले आस्मरन होय सकल वित्तेंच आदिकरन तेची बंदु स्री चरन स्री गुरूंचे ते नमस्कारू नियाता सकल धर्माचे कारन नाम स्मरन हरी कीर्तन दयाक्षमा समाधान संत जन साधी 
प्रस्तुत प्राप्त प्रसंगी विको कमी बंद करून टाका सेवेकरिता निवडलेला अभंग ज्ञानी राजी योगी मऊली साधक मैबाप भगवान श्री ज्ञानोबारा यांचा चार चरणाचा आणि चौकडीयाचा खरा जो काही धर्म आहे की ज्या धर्माच्या आधाराने आपला उद्धार होऊ शकतो असा जो काही धर्म आहे तो धर्म समजून सांगणारा अभंग आजच्या सेवेसाठी निवडलेला आहे विठल सेवेला प्रारंभ करण्यापूर्वी थोडासा परिहार द्यायचा तो असा भगवान शिवजींच्या कृपाप्रसादाने संपन्न होत असणारा हा महाशिवरात्री महोत्सव अखंड हरिणाम सप्ताह आणि या सप्ताहातील आजचा हा चौथा दिवस ना हा चौथ्या दिवसाची अनियमित पद्धतीने सेवा ही माझ्याकडे आलेली आहे तसं पाहिलं तर मी कार्यक्रम मंडळावरती तसं अतिक्रम अतिक्रमण केल्यासारखं आहे एक प्रकारचं माझी सेवा परवाची वीस तारखेची होती परंतु काही आडी अडचणी डोळ्यासमोर ठेवून अपरी अपरिहार्य कारण डोळ्यासमोर ठेवून मला आजच्या कार्यक्रमासाठी विनंती करण्याची गरज पडली आणि मी या ठिकाणी उपस्थित झालो आहे हा अखंड हरिणाम सप्ताह माझ्या वडिलाची मीरा सिगा देवा तुझी चरण सेवा साधावाया या उक्तीप्रमाणे आपल्या वाडवडिलांचा जो काही ठेवा आहे तोच ठेवा तीच परंपरा जोपासत हे जाधव कुटुंब जाधव परिवार त्याचबरोबर त्यांचे सर्व सहचारी त्यांचे पाहुणे मंडळी व आपण सर्व चिकलठाणमधली ली सर्व चौधरी कॉलनी असलो चिकलठाण परिसरातील सर्व भाविक जण आपल्या सर्वांच्या सहयोगाने सहकार्यानं संपन्न होत असणारा हा अखंड हरिणाम सप्ताह आहे या सौंदर्याला कारणीभूत ज्यांची दिशा ज्यांचं मार्गदर्शन महत्वाचं आहे आणि ज्यांच्या आशीर्वादाने हा सप्ताह संपन्न होतो आहे ज्यांना मी आता बोललो माझ्या वडिलाची मिरासिका देवा या उक्तीप्रमाणे वैकुंठवासी श्री हरिभक्तीपारायण परम आदरणीय प्रातस्मरणीय भिकंडरावजी दगडू जाधव यांच्या आशीर्वादाने संपन्न होत असणारा हा अखंड हरिणाम सप्ताह आणि आपल्या सर्वांचे श्रद्धास्थान असलेले कौतिक बाबा यांच्या मार्गदर्शनानं हा अखंड हरिणाम सप्ताह होतो आणि या सप्ताहासाठी उपस्थित असलेले आपण सर्व भाविक जण आणि आपल्या सर्वांच्या समागमामध्ये हा अखंड हरिणाम सप्ताह संपन्न होतो आहे विठल विठल आता परिहारात वेळ न दवडता आजच्या सेवेसाठी आपल्या डोळ्यासमोर जो अभंग ठेवलेला आहे ज्ञानोबारांच्या दरबारातून आलेलो आहे आणि ज्ञानोबारांचाच अभंग घेण्याच्या पाठीमागचं महत्वाचं कारण असं याचा मोकळा आवाज करा हो दाबून आवाज घेण्याचं कारण असं आहे मोठा आवाज करा की माझा प्रवास आहे इथे येण्याचा योगायोग ज्ञानोबारांच्या दरबारातून आहे आणि ज्या दरबारात मला सेवा करायची आहे ती भगवान शिवजी आहे आणि ज्ञानोबरांची परंपरा जिथून आहे ना ती परंपराच भगवान शिवजी पासून आहे आदिनाथ गुरु म्हणून म्हणजे ज्ञानोबरांची जी परंपरा आहे भगवान शंकरापासून आहे म्हणून त्यांच्याच वंश परंपरेतला अभंग घ्यावा आणि त्यांच्याच वंश परंपरेतल्या अभंगाने त्यांची सेवा करावी हा हेतू डोळ्यासमोर ठेवून भगवान श्री ज्ञानोबारांचा अभंग निवडलेला आहे विठल अभंग खूप गोड आहे खूप छान अभंग आहे आणि या अभंगातून ज्ञानोबार आहे धर्माचा प्रचार प्रसार करतात जगाला धर्म समजून सांगतात आणि जगाने धर्माचं आचरण करावं धर्म मार्गाने वाटचाल करावी असा आग्रह ज्ञानोबार आहे आधी करून सर्व संत महात्मे करतात संत महात्म्यांचा आट्टा हा प्रयत्न याकरताच आहे की प्रत्येक जीव हा धर्मपरायण झाला पाहिजे प्रत्येक जीवाने धर्माचं आचरण केलं पाहिजे प्रत्येक जीवाने धर्म आपल्या जीवनामध्ये रुजवला पाहिजे आणि धर्म मार्गाने वाटचाल करून आपण आपल्या त्या ईश्वरापर्यंत जाऊन पोहोचला पाहिजे हाच उत्कंठ उत्कट हेतू या संत महात्म्यांचा या सर्व पाठी मागे आहे विठाल विठाल हा हेतू या संतांचा या पाठीमागे काय आहे तर त्याचं कारण स्पष्ट करत असताना संत महात्मेच म्हणतायत वास्तविक पाहता आम्ही हा अट्टास का बाळगतो त्याचं मूळ कारण असं आहे की आमचा जो अवतार झालाय ना तो अवतारच या करता आहे की या जगातला धर्म या जगातलं सुख या जगातली भक्ती वाढावी या करताच आमचा अवतार आहे म्हणून आम्ही आग्रह वाढतोय विठल विठल तुकोबारांनी त्याचं स्पष्ट उत्तर दिलेलं आहे त्याचं स्पष्टीकरण जगद्गुरु तुकोबारांनी केलेलं आहे तुकोबारा म्हणतात आम्ही कशा करता आलोय वाढावया सुख भक्ती भावा 
धर्म वढ़ावया सुख भक्ति भाव धर्म वढ़ावया सुख भक्ति भाव धर्म वढ़ावया सुख भक्ति भाव धर्म आवाज ऐकल्यानंतर मला भजन सम्राट तुकारामजी गोसावींची आठवण होते बघा अजिबात म्हणजे कुठल्याच प्रकारचा बदल नाही तंत तंत आवाज वाटतो विठाला विठाला आणि कौतिक बाबा सारखी सर्व गाणारी मंडळी असल्यामुळे मला अजिबात निर्भीडपणे मी या ठिकाणी तुमच्या समोर बोलतोय कारण काय काही काही ठिकाणी आम्ही कीर्तन करतो महाराज परंतु त्या सात पाहिल्यानंतर असं वाटतंय ते कोरोनाची सात बरी <laughs> तो कोरोना व्हायरस त्याची सात बरी पण ही सात फार विचित्र आहे अशी सात असते म्हणजे वेगळ्या वेगळ्या प्रकारच्या अडचणी आम्हाला कीर्तना कीर्तनाच्या माध्यमातून जाणवतात पण या ठिकाणी कुठल्याच प्रकारची अडचण नाही महाराज ही सर्व जी श्रीमंती आहे ना ही संगीताची श्रीमंती आहे विठाल विठाल नाही तर काही काही ठिकाणी महाराज आता तसा मराठवाडा जर बघितला ना तर मराठवाड्याचा जर विचार केला आध्यात्मिक दृष्टीनं सर्वात श्रीमंत जर कोणता असेल तर तो मराठवाडा आहे आपला अध्यात्माच्या दृष्टिकोनातून भजनाच्या म्हणा परमार्थाच्या दृष्टिकोनातून सर्वात श्रीमंत जर कोणता असेल तर तो आपला मराठवाडा आहे महाराष्ट्रामध्ये सर्वात जास्त आत्मीयतेने श्रद्धेने जर बारमार्थ घडत असेल तर तो विशेषत्वाने घडतो तो मराठवाड्यामध्ये म्हणून मराठवाडा जो प्रसिद्ध आहे ना तो म्हणजे विशेष करून परमार्थाकरता प्रसिद्ध आहे विठाल विठाल नाही तर काही काही भागा जर आपण गेलो ना महाराज काही काही भागामध्ये ते अमरावती जिल्ह्यामध्ये तुम्ही जा तर ते अमरावती जिल्ह्यामध्ये कीर्तन काय हे सुद्धा माहिती नाही काही काही लोकांना महाराज आश्चर्य काय कीर्तन काय हे सुद्धा माहिती नाही या दोन पाच वर्षापूर्वी मूर्ती प्राण प्रतिष्ठेचं कीर्तन ठेवलं होतं माझं अमरावतीला तर त्या कीर्तनामध्ये जी लोक टाळकरी होती ना ती सर्व टाळकरी खाली बसून गेली आणि फक्त उभा कोण राहिला विनीकरी माझ्याबरोबर जोडीदार म्हणलं यांना काय म्हटलं त्यांना म्हणलं यांना काय उभं केलं ते म्हणून तुम्हाला भीती वाटू नये म्हणून म्हणलं आता बरा पराक्रम आहे का बरं आमचं कीर्तन झालं बरं का नाना कीर्तन झालं वीस मिनिट वीस पंचवीस मिनिटं बाबा कीर्तन झालं आणि वीस पंचवीस मिनिटाने ज्याने ते नियोजन केलं होतं तो माणूस माझ्या कानाजवळ आला आणि तो काय म्हणला म्हणे बाबा काय आपण लोकांना सर्वांना जेवण्याचा साडे अकराचा वेळ दिला होता आपण आता जवळपास पावणे बारा झाले तर पण आपण असं करू ना आरती करून घेऊ आरती करून झाली की लोक जेवायला बसतील एका बाजून जेवणच चालन एका बाजून कीर्तनही चालन म्हणलं की बाबा काय क्या सिटी का काय म्हटलं बाबा ही विठाला 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 म्हणजे खूप अपरिचित भाग असतो एका भागामध्ये आम्ही गेलो बरं का कौतिक बाबा आणि भागात गेल्यानंतर कीर्तन सुरू झालं पंचपदी पण पंचपदी सुरू झाल्यानंतर कशी केली त्यांनी माहिती का विनांना घेतात पंचपदी चालू केली गळ्यात विना नाही काही नाही काही नाही पंचपदी रामकृष्ण अरे चालू झालं सुंदर ते ध्यान चालू झालं मी फेटा येऊन पा घालून येऊन पाहतो तर गळ्यात विना नाही तर त्यांना म्हणलं विना नाही विना बिना विण्याचं तुम्ही कीर्तन करायला लावता बिना विण्याची तुम्ही पंचपदी सुरुवात केली मी अजिबात कीर्तन करणार नाही म्हटलं म्हटलं तुम्ही इथून आजूबाजू कुठून तरी विना घेऊ न्या ते म्हटले बाबा आजूबाजूला कुठंच विना भेटणार नाही म्हटलं विना असल्याशिवाय आम्ही कीर्तन करणार नाही त्यातला एक म्हातारा उठला तो म्हटला काय म्हणतो रे तो बाबा ते लोक म्हटले तो बाबा म्हणतो की विना असल्याशिवाय आम्ही कीर्तन करणार नाही तो म्हातारा पण असा विचित्र होता तो म्हातारा मला म्हटला त्या लोकांना म्हणे त्याला लय आग होती त्यांनी घरून घेऊन यायचा विठाला 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 काय 
आता मला चिंतन सांगायचंय पण डायरेक्ट सुरुवात केल्यामुळे थोडस जरा मला जड वाटायला लागलं तुम्हाला म्हणून म्हटलं थोडस फ्रेश करूया विठाला 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 मी मूळ मुद्दा सांगत होतो तुम्हाला काय कि संत महात्मे म्हणतायत आम्ही जो धर्म वाढवण्यासाठी आत्ता करतो ना त्याचं मूळ कारण पहिलं कारण आहे कोणत आमचा जो अवतार झालाय ना तो अवतारच या करता आहे की जगातला धर्म वाढला पाहिजे ज्या जगातल्या धर्माची वृद्धी झाली पाहिजे याकरता आमचा अवतार आहे याकरता आमचा अवतार असल्या कारणा कारणाने आम्ही जीवाने धर्म आचरण करावं याकरता अट्टाहस बाळगतो हा एक भाग आणि धर्म आचरण करावं याचा अट्टाहस बाळगण्याचं दुसरं एक कारण आहे काय कारण आहे शास्त्रातलं कारण डोळ्यासमोर ठेवत असताना शास्त्रकार असं म्हणतायत जगातला धर्म जर लोप पावला धर्माचं आचरण जर घडलं नाही धर्म जर वाढला नाही धर्म जर टिकला नाही तर त्याचा दुष्परिणाम काय आहे तो दुष्परिणाम शास्त्रकाराने सांगितलेला आहे विठाला विठाला धर्माचं आचरण आपण का करावं की धर्म धर्म म्हणजे काय तर धर्म धर्म करतो काय त्याची व्याख्या याच्याकडे बघावं जरा तुम्ही कोणी विठाला 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 धर्म करतो काय की धर्माची व्याख्या सांगत असताना व्याख्या सांगत असताना शास्त्रकार असं म्हणतायत या जगत स्थिती कारणम प्रत्यक्ष प्राणीनाम अभ्युदय निसरे सहा येतो सहा धर्म हा धर्माची व्याख्या काय केलेली आहे या जगतच या जगाच्या स्थितीला उत्पत्तीला ऐका लक्ष द्या तुमच्याकरता सांगतो मी या जगाच्या उत्पत्तीला स्थितीला आणि लयाला जो कारण आहे ज्याच्या आधाराने जगाची उत्पत्ती होते ज्याच्या आधाराने जगाची स्थिती म्हणजे उदरनिर्वाह होतो हो ज्याच्या आधाराने या जगाचं काय म्हणलेलं आहे विलिनीकरण होतं म्हणजे जग संपुष्टात ज्याच्या आधाराने होतं त्याला धर्म असं म्हटलं जात विठाला विठाला ज्याच्याद्वारा जगाचा अभ्युदय राखल्या जातो विको कमी करून टाका ना कशात ठेवतो तू सोर दे विठाला विठाला हा काय ज्याच्याद्वारा जगाचा अभ्युदय होतो अभ्युदय म्हणजे काय ज्याच्यामध्ये आपली इही म्हणजे इह लोकातली आणि परलोकाची प्रगती ज्याच्यामध्ये सामावलेली आहे ना त्याला धर्म म्हटलं जातं जगाचं सौख्य ज्याच्यात सामावलेलं आहे जगा जगाचं सुख ज्याच्यात सामावलेलं आहे जगाचं समाधान ज्याच्यात सामावलेलं आहे त्याला धर्म असं म्हटलेलं आहे विठाला विठाला शास्त्रकार म्हणतायत धर्म हा शब्द कशापासून तयार झाला ध्रुव धार येते ध्रुव हा जो धातू आहे शास्त्रामध्ये व्याकरणामध्ये त्या ध्रुव या धातूपासून हा धर्म शब्द तयार झालेला आहे काय ध्रुव धार येते म्हणजे जगाला धारण करणारा जो धर्म आहे त्याला धर्म म्हटले धारणा धर्म मित्या हो धर्मेने विद्रुता प्रजा हा धर्म करतो काय धर्म जगाची धारणा करतो जगाचा धारण करणारा जो आहे ना तो धर्म आहे पुढे असं म्हटलेलं आहे महाभारतामध्ये धर्म विश्वस्य जगत प्रतिष्ठा धर्म करतो काय तर धर्म जगाला प्रतिष्ठा प्रदान करतो धर्म करतो काय जगाला प्रतिष्ठा प्रदान करतो म्हणजे ज्याच्यामध्ये जगाचं सुख सामावलेलं आहे बरोबर आहे जगा ज्याची ज्याच्यामुळे जगाची प्रतिष्ठा ज्याच्यात सामावलेली आहे जगाची आहिक आणि पारलौकिक प्रगती ज्याच्यामध्ये सामावलेली तो धर्म आहे आणि तो धर्म जर लोप पावला तर आपल्याला आहिक प्रगती उत्कर्ष साधता येणार नाही आणि परलोक प्रगती पारलौकिक प्रगतीही आपल्याला साधता येणार नाही आणि जगातलं सौख्य आणि समाधान जे आहे ना ते सुद्धा टिकून राहणार नाही म्हणून संतांचा आग्रह आहे विठाला विठाला धर्माचं रक्षण का करावं त्याच्याकरता शास्त्रकाराचा दुसरा एक श्लोक आहे शास्त्रकार म्हणतायत धर्माचं रक्षण का करावं तर शास्त्रकार म्हणतायत धर्म ये वाहतो वाहती धर्म रक्षती रक्षता हा धर्माचं रक्षण आपण का करावं धर्माचं जर आपण रक्षण केलं तर धर्म आपलं रक्षण करतो ऐका बरं का धर्माचं रक्षण आपण का करावं धर्माचं जर आपण रक्षण केलं तर धर्म आपलं रक्षण करतो आणि धर्माचं जर आपण हनन केलं तर धर्म आपलं हनन केल्याशिवाय राहत विठाला 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 धर्म धर्म म्हणजे काय धर्म म्हणजे एक प्रकारचा वट वृक्ष आहे वृक्ष आहे हो वृक्षाचं जसं आपण त्याला लावल्यानंतर त्याचं संगोपन केल्यानंतर तो मोठा झाल्यानंतर आपण त्याचं रक्षण केलं की तो वृक्ष जसं आपलं रक्षण करतो करतो की नाही वृक्ष हा तो उन्हाचा त्रास सहन करतो आणि आपल्याला छान प्रकारची सावली प्रदान करतो देतो सावली देतो हो तो प्रदूषित हवा ग्रहण करतो आणि आरोग्यदायी जी हवा आहे ती आपल्याला प्रदान करतो बरोबर आहे आणि विशेष म्हणजे ती त्याचे त्याला लागलेली जी गोड फळं आहे ना गोड गोड फळं तो दगडाचा मारा सहन करतो आणि आपल्याला गोड गोड फळं देतो 
बरोबर आहे आणि याहीपेक्षा त्या योग्य वेळेला त्या वृक्षाची लाकडं जर तोडून ठेवली तर शेवटच्या उपयोगाला सुद्धा येतो आपलं कोणी गा चाकल्यानंतर कोणाला म्हणायची वेळ येते का आमचे आमके आमके गेले तुमच्याकडे लाकडं आम्हाला द्या म्हणून नाही का सर्वस्व कल्याण करणारा जसा तो वृक्ष आहे ना आपलं कल्याण जसं तो करतो ना त्याचं आपण कल्याण केल्यानंतर तो जसा आपल्या कल्याण कल्याण करतो ना तसं धर्माचं आपण कल्याण केलं अथवा धर्माचं आपण रक्षण केलं तर धर्म सुद्धा आपलं रक्षण केल्याशिवाय राहत नाही विठल विठल शास्त्रकार तर याच्याही पुढे जाऊन म्हणतात हो शास्त्रकार म्हणतायत किमान किमान प्रत्येक जीवाला जी आशा आहे ती कशाची आशा आहे हो तुम्ही झोपले नाही ना हा कशाची आशा आहे सुखाची आशा आहे प्रत्येक जीव धडपडतो ती कशाच्या कशासाठी धडपडतो आहे सुखासाठी पण नुसत्या सुखासाठी धडपडत नाही हे पण लक्षात ठेवा सुखासाठी धडपडतोय पण कोणत्या सुखासाठी अविनाशी सुखासाठी धडपडची चालू आहे कशासाठी चालू आहे आपली अविनाशी सुखासाठी चालू आहे बरोबर आहे आपण मुलाला जे शिकवतोय बरोबर आहे त्याचं शिक्षण करून त्याला मोठं करतो कशा करता करतो की त्याच्या जीवनातलं जे सुख आहे ना ते जीवनातलं सुख संपुष्टात येऊ नये म्हणून बरोबर आहे त्याच्या जीवनातलं सुख संपुष्टात येऊ नये अशी जर आपली धारणा नसती तर मग आपण काय केलं असतं दहावी बारावीमध्ये त्याचं शिक्षण बंद केलं असतं की त्याला चला त्याला वाचता लिहिता येतं पुष्कळ झालं म्हणून बरोबर आहे याचा अर्थ याच्याही पुढे आपण शिकवतो ना याचा अर्थ स्पष्ट आहे आपल्याला सुखाची आशा आहे पण ती आशा सुद्धा अविनाशी सुखाची आहे विठाल विठाल म्हणून तर अविनाशी सुखाची आशा असल्या कारणानं आपण एखादा बिल्डिंगचा म्हणा फ्लॉट वगैरे काय एखादा फ्लॉट घेतला तर पुन्हा एखादा फ्लॉट जी बुकिंग करतो की नाही करतो की नाही का गुंतवणूक करतो याचा अर्थ काय उद्या आपल्यावर काही आपत्ती आली हे गेल्यानंतर का होईना कुठेतरी आधार भेटावा याचा का अर्थ का सुखाची आशा आहे पण ती कशी कधी न संपणारा जे सुख आहे ना ते भेटावं याची प्रत्येकाला आशा आहे विठाला 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 म्हणून शास्त्रकार मानतायत प्रत्येक जीवाला जर सुखाची आशा असेल ना त्या सुखाच्या इच्छेनं का होत नाही धर्माचं रक्षण करावं ऐका श्लोक ऐका बरं का सुखार्था सर्वभूता नाम ऐका सुखार्था सर्वभूता नाम मता सर्व प्रवृत्त ऐका सुखार्था सर्वभूता नाम मता सर्व प्रवृत्त सुखांच्या विना धर्मात तस्मात धर्म पुरो भवेत जीवाने धर्मपरायण का व्हावं की तुम्हाला धर्मपरायण याकरता व्हावं तुम्हाला सुखाची अपेक्षा असेल तर धर्म रक्षण केला तर सुख भेटेल आणि धर्माविना जर तुम्ही सुखाची अपेक्षा करूच लागले तर तुमचा तो केवळ केवळ आणि केवळ शुद्ध बावलटपणा ठरेल विठाला 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 हो एखादी बाई म्हणू लागली ऐका बरं का एखादी माता म्हणू लागली एखादी बाई माताने एखादी बाई म्हणू लागली मला मुलाची तर आई व्हायची आहे मला मुलगा तर हवा आहे पण परंतु प्रसूत कालच्या ज्या वेदना त्या मात्र नको आहे अशी एखादी व्यवस्था आहे का तुमच्याकडे आहे ना दत्तक मुलाची आई होणे तेवढा एक पर्याय आहे ऐक नाही काय मुलगा व्हावा अशी आशा आहे पण प्रसूत कालच्या ज्या वेदना आहे ना त्या नको आहे एखादा माणूस म्हणू लागला की मला आजोबा व्हायचं आहे मला नातू पाहिजे पण मुलगा नको चालेल का नातू हवा आहे पण मुलगा नको नाही तुम्हाला जर नातू हवा असेल तर मुलगा असलाच पाहिजे तुम्हाला जर मुलगा हवा असेल तर प्रसूत कालाच्या वेदना सहन केल्याच पाहिजे प्रसूत कालाच्या वेदना सहन न करता मुलगा पाहिजे किंवा मिळेल अशी आशा करणं हा तसाच बावलटपणाचा प्रकार आहे विठाला 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 हो त्याला कदापि मिळू शकणार नाही हे जसं त्याचा मूर्खपणाचं आहे ना तसं धर्माशिवाय मला सुख भेटेल असं म्हणणं सुद्धा आपलं मूर्खपणाचं आहे किती मूर्खपणाचं आहे ज्ञानोबरायाने त्याला पुष्टी दिलेली आहे सुरत्या त्याचा आवाज वाढवतो थोडासा ज्ञानोबराने पुष्टी दिलेली काय पुष्टी दिली ज्ञानोबारा म्हणतात ऐका थोडं चित्त देऊन ऐका मी याच्याकडे लक्ष देत नसतो तुमचं माझ्याकडे लक्ष असलं याची काय गरज आहे याच्यासाठी थोडी सांगतो मी तुम्हाला तुमच्या करता सांगतोय विठाला विठाला हा ज्ञानोबारा म्हणतात ज्ञानोबारा सांगतात स्वधर्म जरी लोपला ऐका बरं का धर्म जर लोप वावला त्याचा परिणाम ज्ञानोबारा सांगतात आणि कदाचित धर्म लोप पाहून एखादा सुखाची अपेक्षा करत करू लागला तर त्याचा कसा मूर्खपणाचा प्रकार तो ज्ञानोबऱ्याने वर्णन केलेला आहे स्वधर्म जरी लोपला तरी सर्व सुखाचा थारा मोडला जैसा दिपासले हरपला प्रकाश जाय काय केलंय स्वधर्म जर लोप पावला तरी सर्व सुखाचा थारा मोडला सर्व सुखाचा जो आधार आहे ज्याच्या माध्यमातून आपल्याला सुख मिळू शकतात आपण ते सुख उपभोग उपभोगू शकतो असा जो आधार आहे तो जीवनातला संपुष्टा देऊ शकतो मग ज्ञानोबारा म्हणतात जय साधी पास हवे हरपाला प्रकाश जाय तो धर्म ते सुख आपल्यापासून कसं निघून जाईल लक्ष ऐक तुमचं 
कस निघून जाईल ज्याप्रमाणे लावलेला दिवा विजल्यानंतर मला सांगा बरं तुम्ही लावलेला दिवा विजल्यानंतर किती दिवसांनी अंधार जातो हो चार पाच दिवसांनी अंधार जातो बरोबर आहे विठाला 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 तरी सुद्धा ती आज म्हणतेत तर त्या मानाने चांगलं बाबा काही तुम्ही चुकीचं तरी बोलले नाही त्या मानाने चांगलं आहे ऐक नाही काय दिवा विझवल्याबरोबर जसा प्रकाश निघून जावा एक क्षण सुद्धा न थांबता तो जसा प्रकाश निघून जातो ना त्याचप्रमाणे दिव्याचं विझणे पण त्या क्षणाला प्रकाशाचं जाणे पण जसं एकत्र आहे ना तसं धर्माचं जाणे पण तसंच सुखाचं सुद्धा जाणे पण एकत्रच आहे विठाला विठाला हो म्हणून तुम्हाला जर सुख हवा असेल तर तुम्ही धर्माचं आचरण केलं पाहिजे तुम्ही जर अधर्माचं आचरण सोडत नसेल तर दुःख सुद्धा तुम्हाला सोडणार हो तुम्ही अधर्माचं आचरण सोडलं नाही तर दुःख तुम्हाला सोडणार नाही तुम्ही अधर्माचं आचरण सोडलं का दुःख तुम्हाला सोडून जाईल जोपर्यंत तुम्ही अधर्माचं आचरण करत नाही सुख तोपर्यंत तुमच्या जवळ येत नाही जोपर्यंत तुम्ही अधर्माचं आचरण सोडत नाही तोपर्यंत दुःख तुमच्याकडे जात नाही तुम्ही अधर्माचं आचरण सोडलं की दुःखाने तुमच्याकडचं पाहुणे पण तुमच्या घरचं सोडलं तुमच्याकडे आलेला पाहुणा जो येणार जसा तो पाहुणा येऊन थांबतो ना तसं दुःखाने आपल्याकडे म्हणजे विठाला 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 तुम्हाला घरगुशा प्रकार माहिती आहे का घरगुशा बळच होऊन एखाद्या घरामध्ये घुसणे माहिती आहे का हा तसं त्या दुःखाने काय केलेलं आहे बळच होऊन आपल्या घरामध्ये प्रवेश केलेला आहे बरोबर आहे का की आपण अधर्माचं आचरण करतो म्हणून म्हणून आपलं अधर्माचं आचरण संपलं की दुःखाचं घरात राहण्याचं काम संपलं विठाला विठाला जर तुम्हाला विनोदाने सांगतो मी तुम्हाला काय झालं एका जणाचं लग्न झालं आता बरं वाटतं थोडस लग्न झालं आता बरं वाटतं ना जरा सोपं सोपं आहे एका जणाचं लग्न झालं लग्न झाल्यानंतर त्याची बायको अतिशय सुंदर चार चौघात उठून दिसायची अशी सुंदर बाई आणि बोलायला सुद्धा अति चुचुंद्रीच हो मग त्यासारखी तिचे शब्द अशी जबरदस्त बोलायला तिचं वक्तव्य आहे सुंदर चुंचुनीच बोलायला पण तुम्हाला सांगू दोन चार दिवस तिने ते घरातली कामं पाहिली आणि कामं पाहिल्यानंतर तिच्या लक्षात आला का इथं भरपूर काम करावं लागतं म्हणून तिने युक्ती लढवली आणि युक्ती लढवल्यानंतर तिचे मालक प्रेमात असताना तिने एक गमक सांगून ठेवलं कोणाला तिच्या नवऱ्याला तिने सांगितलं बघा मला आहे ना कधी कधी लाड येत असतो म्हणे काय म्हणली ती मला कधी कधी लाड येत असतो ती म्हणली काय भानगड आहे ते म्हणजे तुम्हाला कळण आल्यानंतर मग दुसऱ्या दिवशी नेमके प्रकार काय झाला माहिती आहे का सकाळी सहा वाजता तिला लाड आला सकाळी सहा वाजतात तिने आपली गुडगी वरती केली त्याच्यावरती हात ठेवला आणि डोकं त्याच्यावर ठेवून दिले आठ वाजले नऊ वाढले उठायला तयारच नाही घरातली सर्व कामं तशीच पडली हो झाड लोट नाही भांडे घासणे नाही गरम पाणी करणे नाही कुठल्या घरातलं कुठलंच काम केलं सर्व तसंच तसं सर्व घाणेरडा प्रकार घरामध्ये पडलेला हा म्हणतो अगं उठ ना काय झालं का बसली तशी तू अगं काय झालं अगं काय झालं ती म्हणी मला लाड आला ती म्हणी बापरे हा लाड तर लगेच बेकार दिसतो तुम्हाला सांगू त्याने स्वतः ते पाणी गरम केलं आंघोळ केली शेतात गेला शेतात दिवसभर काम केलं त्याला भाकरी सुद्धा आली नाही बा सकाळची ती जशी बसलेली होती ना गुडघ्यावरती हात टेकून डोकं टेकून तशीच बसलेली संध्याकाळपर्यंत तो घरी येऊन पाहतो तर ती बाई तशी जशीच तशीच संध्याकाळी सुद्धा तिने स्वतःच्या हातानं स्वयंपाक केला झोपला सकाळी उठला आणि असा अजून मधून तिला लाड यायचा पण एके दिवशी तुम्हाला सांगू त्याची अतिशय गरीब परिस्थिती अत्यंत गरीब परिस्थिती आणि ती परिस्थिती बघून मित्राला जरा थोडीशी त्याची किव आली दया आली म्हणून त्या मित्राने काय केलं माहिती आहे का वर्गणी करून पैसे करून त्याला नवे कपडे घरून दिले घेऊन दिले पॅन शर्ट नवा पॅन शर्ट त्याला घेऊन दिला त्यालाही आनंद वाटला कधी न मिळणारा ड्रेस आपल्याला मिळाला तो म्हटला बस आता घरी जायचं आंघोळ करायची नवा ड्रेस घालायच ह्या गावामध्ये चक्कर मारायचा फिरायचं मस्त आनंद घ्यायचा म्हणून त्याने ते कपडे घरी नेले घरी नेऊन आंघोळीला बसला त्याने कपडे ते बाहेर टांगले आता आंघोळ करायची ते कपडे घाल मुळीला गेला आणि हिला लाडा आला हो हिनं काय केलं माहिती तिची नवी त्याची नवी पॅन्ट नवा शर्ट असं टरा टर टरा टर फाडला बा त्याच्या बारीक बारीक चिंध्या केल्या हा आंघोळ त्याच्या डोक्यात फक्त एवढंच बाहेर यायचं आणि नवे कपडे घालायचे बाहेर यायचं आंघोळ करून नवे कपडे घालायचे आणि बाहेर येऊन पाहतो ते सर्व चिंध्या बारीक बारीक तुकडे केलेले तो म्हणला अगं काय आहे ती म्हटली हे लाड आला <laughs> तो म्हटला बापरे हा लाड काही आपल्याला परवडणारा नाही मग तो म्हटला एक मिनिट ऐक 
तुला जसा लाड येतो ना तसं मला सुद्धा याड येत तुम ते म्हणे तुझं तुमचं कसं येड आहे ते मी थांब तुला दाखवतो हा बाहेर गेला चांगली अशी निब्बर काठी घेतली निब्बर काठी घेऊन आतमध्ये आला जेत बायकू सपा 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 अशी झोडपायला सुरुवात केली ती मोठमोठ्या आरड्याची आयो बयो वाचवा धावा पळा तुम्हाला सांगू तसा लाल बुंद पाठ केली हो आणि मग त्यांनी त्या बाईने शेवटी त्याची हातातली काठी धरली आणि त्यांनी त्या बाईने सांगितले का हो तुम्ही आत्ता चांगले होते तुम्हाला अचानक झालं तरी काय तो म्हणे मला याड आल <laughs> ती म्हणे का हो तुमचं याड कधी जाणार मग तो म्हणला तुझा लाड गेला का माझं याड गेलं समजायचं विठाला 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 सिद्धांत लक्षात ठेवा हे जस तिचा लाड गेला याच जस याड जाणार ना त्याप्रमाणे आपल्या जीवनातलं अधर्मीयत्व नावाचा गुण गेला की जीवनातलं दुःख विठाला 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 हो म्हणून धर्म आचरण करणे म्हणजेच आपल्या जीवनामध्ये सुख प्राप्त होणे हा त्यातला तात्पर्य अर्थ भाव आहे आणि याकरता संत महात्मे म्हणतात धर्माचं आचरण करावं याकरता जीवाच्या पाठीमागे आम्ही आठाच बाळगतो की तुम्ही धर्म आचरण करावं याकरता संत महात्म्यांनी आपल्या आयुष्यामध्ये पूर्ण आयुष्यभर धर्माचा प्रचार प्रसार केला धर्म उजवला रुजवला धर्म वाढवला धर्म टिकवला धर्माची वृद्धी केली परंतु तुम्हाला मी सांगू जो मनुष्य ज्या रस्त्याने वाटचाल करतोय ज्या मार्गाचा अवलंबन करतोय आणि अवलंबन करत करत त्या ध्येयापर्यंत पोहोचल्यानंतर ध्येयापर्यंत पोहोचल्यानंतर जशी मीडिया आहे की नाही मुलाखत घेते माणसांची जो मनुष्य आपल्या ध्येयापर्यंत पोहोचला कोणी असेल उदाहरणार्थ नरेंद्रजी मोदी साहेब आहे ते आता कुठ कोणत्या पदापर्यंत जाऊन पोहोचलेत पंतप्रधान पदापर्यंत जाऊन पोहोचले मग त्याचे त्यांच्या जशा मुलाखती घेतल्या जातात की तुमचा जो आतापर्यंत प्रवास झालाय हा अशा अशा पद्धतीने झालाय तुम्ही याची वाटचाल कशी केली आहे याच्यामध्ये तुम्ही मुख्य विषय कोणता निवडलाय आणि कोणत्या विषयाला धरून इथपर्यंत आलाय तुम्हाला असं कोणतं साधन वाटतंय की त्या साधनाच्या माध्यमातून तुम्हाला इथपर्यंत येऊ शकला तुम्ही आणि असं कोणतं मुख्य साधन आहे की ते मुख्य साधन सुद्धा जगाने आचारल्यानंतर जगाने आचारल्यानंतर तुमचा सारखा प्रवास करून तो ध्येयापर्यंत पोहोचू शकेल अशा मुलं कधी घेतल्या जातात घेतल्या जातात की नाही तुम्ही झोपले तर नाही ना हा अशा मुलं कधी घेतल्या जातात पण मुलाखती घेत असताना हे जसं आहे ना तसं प्रत्येक धर्मियांच्या मुलाखती घेतल्या गेल्यात काय केलं नाही प्रत्येक धर्मियांच्या मुलाखती घेतल्यात की तुम्ही आतापर्यंत धर्माचं आचरण केलं तर आम्हाला सांगा की आम्ही कोणता धर्म आचारावा तो प्रत्येक धर्मियांनी आपला आपल्या पद्धतीने आपापला धर्म सांगितला काहींनी दयेला धर्म म्हणलेला आहे दया अधर्म का मुलक आहे ऐका बरं काहींनी दयेला धर्म म्हणलेला आहे काहींनी सत्याला धर्म म्हणलेला आहे काहींनी अहिंसेला धर्म म्हटलेला आहे गांधीजी आयुष्यभर जीवन जगले ते कोणत्या कोणत्या आधारावर जीवन जगले हो अहिंसा परमो धर्म हा म्हणजे अहिंसा हाच एक सर्वश्रेष्ठ धर्म आहे या धर्माच्याच मार्गाने ते वाटचाल करून शेवटापर्यंत गेले त्यांनी अहिंसा हाच धर्म मानलाय त्यांनी मानलेला धर्म बर काहींनी सत्याला धर्म मानलेला आहे काहींनी मैत्रीला सुद्धा धर्म मानलेला आहे बंधुता हा सुद्धा काहींनी धर्म मानलेला आहे जे जे आतापर्यंत जगातले धर्म आहे ना हे प्रत्येकाने वास्तविक पाहता आता बरेच लोक म्हणतात कि आमचा धर्म वेगळा तुमचा धर्म वेगळा अमुक धर्म वेगळा तमुक धर्म वेगळा पण हे गणित सर्वांनी लक्षात ठेवावं जगातले जेवढे काही धर्म आहे ग्रंथ वाचा पुस्तक वाचा तेव्हा तुमच्या लक्षात येईल जगातले जे काही धर्म आहे ना हे सर्व धर्म वैदिक धर्म आहेत जगातले बरं का हे महत्व खूप महत्वाचं विधान करतो मी जगातले सर्व जे काही धर्म आहे ना हे वैदिक धर्म आहे फक्त त्यांची हिंमत नाही सांगायची की आम्ही याच वे वेदामधून या शास्त्रामधून तत्वज्ञान उचललं ते आमच्या जीवनामध्ये उतरवलं आणि त्याच विषयाला धरून आम्ही आमचा धर्म स्थापन केला हे सांगण्यात त्यांची हिंमत नाही विठाला 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 जगातले सर्व जे काही धर्म आहे ना या सर्व धर्माचं तत्वज्ञान जे आहे ना हे वेदामध्ये उपनिषदामध्ये उपलब्ध आहे म्हणून त्यांना जो जो वाटला काहींनी प्रत्यक्षवादी मानलाय प्रत्यक्षवादी म्हणजे डोळ्याला जे जे दिसतं ते सत्य याच्या पलीकडे त्यांनी काहीच मानलेलं नाही काहींनी देवाला मानलेलं काहींनी मानलेलं नाही आहे म्हणजे त्यांनी हे जे आहे ना हे सर्व उपनिषदामध्ये शास्त्रामध्ये आहे त्यातलं थोडस उचललं आणि हे आमचं आहे हे जगाला सांगत उठले त्यांची हिंमत झाली नाही हे शास्त्रातलं आहे पण हिंमत करणारे फक्त एकच होऊन गेले ते म्हणजे आपले भारतीय तत्व तत्ववेत्ते म्हणा किंवा संत महात्मे विठाला विठाला हो म्हणून प्रत्येकाने धर्म सांगितला आहे आपापल्या पद्धतीनं एका महात्म्याने धर्म सांगितलाय कोणता प्रेम हा धर्म सांगितलाय खरा तो 
एक ची धर्म जगाला प्रेम पावे है कि नहीं ये धर्म मनले ना ये सर्वानी धर्म संगित परंतु ये जे धर्म संगित ना ये कश स तुम्हें चिंतन ऐक लक्षा कश स धर्म भावले वाटले ते संगित ऐका बर का यांना भावले त्यांनी आचरले आणि त्यांना बरे वाटले म्हणून सांगितले पण संत महात्म्या नुसते असे नाही सांगितले बरे वाटले भावले म्हणून नाही सांगितले संत महात्म्याने वेदातले तत्वज्ञानातले जे प्रमेय आहेत ना हे जीवनामध्ये उतरवले त्याचा अनुभव घेतला आणि अनुभव घेऊन आणि मग जगाला सांगितले पाहिली पुराने पाहिली पुराने संत महात्मे म्हणतात आम्ही जे जगाला सांगतोय ना हे मनाला वाटलं म्हणून नाही सांगत अहो साधच आहे ना कोर्टामध्ये गेल्यानंतर एखादा वकील म्हणू लागला काय मला असं वाटतं आणि मला असं वाटतं मला असं वाटतं आणि मला असं वाटतं जे जे काय उत्तर देईल तुला जे वाटतं त्या बायकोला जाऊन सांग इथं कायदा काय सांगतो इथं संविधान काय सांगतोय ते सांग जसं कोर्टामध्ये ना संविधानात कायद्याला जसं महत्व आहे ना तसं इथं मला काय वाटतं याला अजिबात महत्व नाही तस्मा शासन प्रमाण ते कार्य कार्य व्यवस्थित हो कार्य आकार जी व्यवस्था ही शास्त्रा के लिए कर्म का अकर्म का विकर्म का शास्त्रा ने संगित है मेरा वाट है करण ये अजिबा योग्य नहीं मन शा सत महत्मे जो करता कश कर मेरा वाट है मनु कर शास्त्र तो विचार आला है करता तो भी विचार शास्त्र विचार जो है ना तो आला जे जस वाचल तस तुम्हारा संगित नहीं तो के लिए जीवना मधे उतरव त्याचा अनुभव घेतला त्याचा अंगीकार केला त्याचा अवलंबन केलं आणि मग अनुभव घेत 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 आणि मग त्यांच्या लक्षात आलं की नेमकी सत्य काय आहे खरं काय आहे आणि हे लक्षात आल्यानंतर मग त्यांनी जगाला सांगितलेलं आहे की हा धर्म मुख्य आहे विठाला 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 आणि आता याच्यामध्ये सुद्धा आता मी जे तुम्हाला धर्म सांगणार आहे लक्ष ठेवा आता काही दयाला धर्म म्हणलं ऐका बरं लक्षपूर्वक ऐका काहीने दयेला धर्म म्हणलेला आहे काही सत्येला धर्म म्हणले सत्याला धर्म म्हणलेला आहे काही अहिंसेला धर्म म्हणलेला आहे काही प्रेमाला धर्म म्हणलेला आहे बरोबर आहे ना आता हे सर्व धर्म आहे ना जगातले सर्व धर्म हे कोणते धर्म आहे हे चल धर्म आहे ऐका बरं का मुद्दा खूप महत्वाचा आहे जगातले जे काही धर्म आहे कधी चिंतन करा कधी पुस्तक वाचा तुमच्या लक्षात येईल जगातले सर्व जे काही धर्म आहे ना हे सर्व धर्म चल धर्म आहे चल म्हणजे बदलणारे धर्म आहे बदलतात प्रसंग आला बदलावे लागतात उदाहरणार्थ काही सत्याला धर्म म्हणले परंतु ते सत्य कायम टिकू शकत नाही ना टिकू शकतं का कधीतरी बदलावं लागणार आहे ना सत्य प्रसंगाला आपल्याला असत्य बोलावं लागणार आहे उदाहरणार्थ एखादा कसाही तिकडून येतोय आणि तुमच्या समोरून एखादी गाय गेली आणि त्या कसायाने जर तुम्हाला विचारलं का हो गाय गेली का तर तुम्ही खरं बोलाल का सत्य बोलाल का असत्य बोलाल मग टिकला का धर्म का तो बदलावा लागतो जो धर्म बदलावा लागतो ना तो धर्म ठरत नाही मुख्य ऐका बर का ज्याचा प्रसंगाला बदल करावा लागतो उदाहरणार्थ आतिरेक्याने जर तुम्हाला विचारलं का मला मुंबईला बॉम्ब टाकायचा आहे रस्ता कुठं आहे सांगाल का तुम्ही सत्य बोलाल का असत्य बोलाल असत्य कारण सत्य टिकला नाही हा चल धर्म आहे बरं दया हा शब्द घ्या तुम्ही दयेला सुद्धा काही धर्म म्हणलेला आहे दया धर्म टिकू शकतो का सांगा बरं तुम्ही उदाहरणार्थ 
आपल्या बाउंड्रीवरती जे रक्षण करतात आपल्या भारताचं देशाचं रक्षण करतात तिथं जर एखादा अतिरेकी आला आप घुसखोरी करण्याकरता तर तिथं दया दाखवली चालेल का हा तिथं दया दाखवली चालेल का नाही तिथं त्याला त्याच्यावर गोळीबारच करावं लागेल त्याला संपवावं लागेल त्याच्याशी दोन हात करावे लागतील हे जसं आहे ना पुन्हा तुम्ही अहिंसा घ्या अहिंसा प्रत्येक ठिकाणी चालते का अहो त्या बाउंड्रीवर गेल्यानंतर हिंसाच करावी लागते पण हिंसा करत असताना दया करत असताना निर्दयीपणा करत असताना हा सुद्धा कसा शास्त्राला धरून पाहिजे विठाला 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 काय होतं माहिती का राजकारणामध्ये बघा तुम्ही राजकार राजकीय क्षेत्रामध्ये बऱ्याच वेळेला विरोध होतो ऐका बरं का बऱ्याच वेळेला विरोध होतो तो विरोध म्हणून विरोध होतो का गरज म्हणून विरोध होतो नाही अजिबात नाही राजकारणात तरी होत नाही हा राजकारणात गरज म्हणून विरोध होत नाही विरोध करायचा म्हणून विरोध होतो बरोबर आहे नाही गरज म्हणून विरोध करणार फक्त शास्त्र आहे कारण का ज्या ठिकाणी स्वार्थ दरलेला आहे ना तिथं लोक गरज म्हणून विरोध करू शकत नाही तिथं विरोध करायचा म्हणून विरोध करावा लागतोय त्याच्याशिवाय त्यांची पोटं भरू शकत नाहीये विठाला विठाला हो तसं अहिंसा काही वेळेला बदलावी लागते हा काय प्रत्येक ठिकाणी अहिंसा चालत नाही म्हणून अहिंसा परम धर्म म्हणलेलाच आहे आचार म्हणजे हे जे सर्व धर्म आहे ना हे कोणते धर्म आहेत चळ धर्म आहे आणि आचार धर्म एकच आहे मुख्य धर्म देवची मुख्य धर्म देवची मुख्य धर्म मुख्य धर्म मुख्य धर्म देव मुख्य धर्म देव मुख्य धर्म देव मुख्य धर्म देव आदिवसानाते आती आदि अवसा नाते आती मुख्य धर्म देवती मुख्य धर्म आधी अवसान ते अंती हा धर्म कोणत्याच काळात बदलत नाही हो आधी बदलला नाही मधी बदलत नाही आणि शेवटी बदलत नाही देश काळ वस्तूच्या पलीकडे तुम्ही बघा ना कोणत्या देशात गेल्यानंतर देवाचं नाव घेऊ नये कोणत्या धर्मात गेल्यानंतर देवाचं नाव घेऊ नये फक्त नाव बदलेल पण देवाचं मुख्य स्वरूप बदलू शकतं का कोणी त्याला आल्ला म्हणेल कोणी त्याला कृष्ण म्हणेल कोण काय आपापल्या परीने त्याला नाव देऊ शकतात कोणी त्याला नुसतं सत्यच म्हणतोय तो सत्य परमात्मा तो सत्य शोधक बरोबर आहे की नाही आपण नाव ऐकतोच की नाही म्हणजे आपापल्या परीने त्याला नाव देऊ शकतात बरोबर आहे पण ते जे तत्व आहे ना तो धर्म आहे ना तो देश काल परवतो बदलत नाही तो धर देश काल परवतो म्हणजे काय तो कोणत्याही देशात गेला तर तो चालतो बरोबर आहे कोणत्याही धर्मात गेला तर ते चालत आहे आणि कोणत्याही काळात केला तर तो चालतोय याला आचल धर्म म्हणतात चल आचल सांगतो तुम्हाला स्वर किती येत पीटीचे संगीतामध्ये स्वर किती येत बारा किती येत बारा स्वर त्याचे शुद्ध स्वर आहेत सात ऐका बरं शुद्ध स्वर आहेत सात आणि चार स्वर स्वर आहे कोमल आणि एक स्वर आहे तीव्र बरोबर आहे म हा कोणता स्वर आहे तीव्र बरोबर आहे आणि रे हा स्वर आहे कोमल ग हा कोमल ध कोमल नी कोमल असे चार कोमल एक तीव्र आणि सात किती झालेत शुद्ध असे किती झालेत बारा स्वर आहे आणि या बारा स्वरामध्ये फक्त दोन आचल स्वर आहेत कोणते स्वर आहे आचल सा आणि प कधी बदललेलं पाहिलं बाबा तुम्ही <laughs> सृष्टी बदल बदलेल पण हे दोन स्वर कधी बदलणार नाही सा आणि प याच्यात कोमलही होत नाही तीव्र होत नाही कोणताच होत नाही आहे तोच म्हणजे याला काय म्हणायचं आचल ज्याच्यात कधीच बदल होत नाही कोणत्याही काळात आता समजा सा आणि प कोणत्याही रागात कोणताही राग असू द्या तो स्वर तिथेच असतो त्याच्यात कुठल्या प्रकारचा तीव्र शुद्ध होत नाही तसा नामचिंतन जो धर्म आहे ना देवाचं नाव हा जो धर्म आहे कोणत्याही ठिकाणी कोणत्याही क्षेत्रात कोणत्याही धर्मात कोणत्याही काळात तोच असतो म्हणून याला आचल धर्म म्हटलेला आहे विठाला 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 हो आणि 
असा आचार धर्म ज्ञानोबाला सांगत असताना ज्ञानोबाला म्हणतात मी जो तुम्हाला धर्म सांगणार आहे ना हा कोणता धर्म आहे नामचिंतन धर्म आहे तुकोबाला त्याला मुख्य धर्म म्हणतात पण ज्ञानोबाला म्हणतात मी जो तुम्हाला धर्म सांगणार तो आचल धर्म आहे पण तो धर्म कसा आहे काही लोक म्हणतील महाराज तुम्ही आम्हाला सांगितलं नामचिंतन करायचं पण आम्ही वेगळ्या वेगळ्या धर्मातले आहोत आम्ही जैन धर्मातले आहोत आम्ही बुद्ध धर्मातले आहोत आम्ही अमक्या धर्मातले आहोत आम्ही मुस्लिम धर्मातले आहोत आम्ही टमक्या ढमक्या काय वेगळ्या वेगळ्या धर्मातले आहोत जगातले जे काही धर्म आहे आणि तुम्ही आम्हाला देवाचं नाव करायला चिंतन करायला सांगता हे कस का आमच्या धर्मात चालेल त्यावेळेला ज्ञानोबराने त्यांना उत्तर दिलंय की बाबा मी तुम्हाला जो धर्म सांगतोय ना हा धर्म काही सामान्य धर्म नाही सर्व धर्मियांनी करावा सर्व धर्मियांना कारण असणारा जो धर्म आहे ना तो धर्म मी तुम्हाला सांगतो अभंगाचं पहिलं चरण सकळ लागले ना कीर्तनच बंद करून टाकावं असं वाटतं म्हणजे तुमचं आवडलं नाही असं नाही पण तुमचंच ऐकावं असं वाटते विठाला विठाला आणि तसा हा आनंद आहे महाराज आनंद आहे हो त्याचं कारण आहे काही काही ठिकाणी असा प्रकार घडतोय महाराज एका ठिकाणी ना ना माईक सिस्टम सुंदर होती टाळकरे सुंदर होते म्हणणारे सुंदर होते वाजवणारे सुंदर होते समाज सुद्धा सुंदर होता मंडप सुद्धा सुंदर लावलेला होता आणि पुन्हा एकदा आपले वा मराठी हॉटस्पॉट ना हा मराठी हॉटस्पॉटचे प्रतिनिधी या ठिकाणी आपल्याला उपलब्ध झाले आणि आता आपला जो कार्यक्रम आहे हा कार्यक्रम केवळ आणि केवळ औरंगाबाद आणि महाराष्ट्रापुरता नाही तर जगापुरता कार्यक्रम आपला राहणार आहे जगामध्ये कोणालाही परदेशामध्ये सुद्धा आपला कार्यक्रम आता आपला पाहणार आहे त्याच्या प्र त्याच्यावरती प्रतिक्रिया येणार आहे म्हणून हा कार्यक्रम जगामध्ये सुद्धा जाणार आहे त्यांना आपण एकदा धन्यवाद देऊया जय विठल ज्ञान देव तुकारा ज्ञान देव तुकारा